Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conéctate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Escucharon con buena música, arrancamos el día de hoy, venga la alegría con mucha emoción. Es jueves casi casi fin de semana y hoy tenemos un programón para ti que nos estás viendo. Gracias por recibirnos. Ya escucharon a Laura, todo esto es para ustedes y tenemos un gran programa, quédese con nosotros. Esto es... ¡Venga la alegría! Esto es Venga para la alegría. para el mundo! No sé ustedes, pero iniciar el día con buena música, poco no te pone de buena? Exacto, yo mira, yo ahorita yo ya pienso, motivación para este día. ¡Mañana es viernes! ¡Eso! Se Ay, siente, se Y además siente. con buenas noticias, porque gracias a ustedes, subimos de ayer a hoy más de 30 mil seguidores. Wow. Arroba, ¡Venga la alegría TV! Ah, en Instagram. En Instagram. En Instagram. Sí, mira, ahí sigue subiendo. Vamos rumbo al millón. Yo lo único que les quiero decir es, alguien llegó desnudo, a la junta sí, el día de hoy. Bien, sí. Pues. ¿Tenemos pruebas? Tienen que meterse no. al Instagram de Venga la Alegría TV. Oye, Ahí está. ¿Te quiero decir otra cosa? Y trae ropa interior verde. Oh, oh, no, 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 ¿Tú no, fuiste, amigo? No, no, es que les voy a decir qué pasa. Ayer fue muy contundente. No digas que fuiste tú. No, no, sí fui yo, no, 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 sí fui no, no, yo. No. Véanme encuerado. Llegué encuerado corriendo porque ayer el señor Sepúlveda llegó y dijo 8.20 en punto, no 21. Y ahí ya me quedó corriendo, sí, encuerado, pero llegué. A quien extrañamos llegué. muchísimo en este foro es a este es nuestro querido Carlos Quirarte. Él se encuentra en Dallas, Texas, porque hoy, hoy son los premios de la radio y muchos artistas están dando cita, incluso Frida Sofía. Mi querido Quirarte, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces este jueves, amigo? Te extrañamos. Hola, Milau, yo también los extraño mucho. ¿Cómo están, compañeros, allá en la Ciudad de México? Y sí, yo no podría estar desnudo porque está haciendo un frío aquí que para qué les platico el día de hoy. De verdad que está increíble el frío, pero también eh, eh, pues está lleno de estrellas, como lo dijimos. Fíjate que nosotros platicamos eh, con Frida Sofía el día de ayer y, y déjenme decirles que fue una plática bien interesante porque ella llegó a ensayar a este escenario de este teatro en donde, bueno, se darán cita más de 5 mil personas y muchas muchas estrellas. Frida Sofía nos atendió, en exclusiva tuve la oportunidad de charlar con ella y entre muchas otras cosas hablamos con una persona mucho más madura, sobre todo mucho más consciente de, de, de que lo que hizo hace algunos meses no estuvo bien y que ahora está pagando las consecuencias. ¿Qué les parece si vemos esta entrevista, la primera parte y regresamos para comentarla? Desde que estalló una bomba alrededor de su intimidad, desde que explotó esa niña llena de sentimientos, hija de una de las máximas estrellas de nuestro país, todo se volvió gris. Llanto, insultos, emociones encontradas. Este día, Frida Sofía abre su corazón y nos deja ver un poco más de lo que todos solo llaman la hija de Alejandra Guzmán. Y tuve que salir como fiera porque... porque sí, porque si no, nunca lo iba a hacer. Nunca me iba a armar de... De valor. Uh -huh. <risa> soy humana, o sea, soy igual que todos. Estamos hechos de lo mismo, nada más que pues los genes. <risa> Frida no le teme a los cuestionamientos. Responde a todo lo que se le pregunta sin tapujos ni vergüenza. Una fortaleza que aprendió de forma dura, pero que ahora, ella misma dice, está renaciendo. He empezado al fin a soñar, de verdad, despierta, caray liberada, literalmente ha salido de esa jaula. O sea, sí, exacto. Sí, ay, voy a llorar porque en serio. No, no, no. No, porque sí ha sido una jaula, porque si te pones a pensar, en México vivía en una jaula, literal, eh, co coche blindado, no sé qué, con miedo. Y ahora aquí, pues también estoy como en una jaula divina la jaula, pero... <risa> Pero sí, yo creo que eso es muy importante, sentirte liberada. Muchos han sido los capítulos dolorosos en su vida. Un divorcio, un aborto, un intento de secuestro, las críticas, pero sobre todo ese conflicto con su madre, Alejandra Guzmán, que, por cierto, reconoce, no fue la mejor forma de enfrentarlo. Aprendiendo, aprendiendo que todo tiene una consecuencia en primera. Claro. En segunda, pues verme yo, por ejemplo... Verte tú así en la cámara como loca, pues de repente sí dices, ah, con razón. Uh -huh. Pero como tú dices, hay tantas cosas detrás de cámaras que no uh -huh. se ven, que no se escuchan, que no se entienden. Uh -huh. Es como cuando te das cuenta que, 
que ya que tocas fondo, tienes que salir adelante, nada es para tanto. Y te tienes que querer a ti mismo, porque si no, está cañón. Como figura pública, ahora que intenta conquistar el difícil mundo de la música, las críticas y la exposición mediática, es algo a lo que no estaba preparada a enfrentar. ¿Tú te aceptas? ¿Tú te quieres? Ahora sí. sí. Por primera vez, sí, y se los recomiendo. <risa> no dejen que, que les dicten quiénes son, no, 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 de, no, no, o sea, no dejes que alguien te diga que estás fea y te la crees, porque de repente te empiezas a ver en el espejo así de, no hombre, pues sí estoy medio fea, jamás, ¿me entiendes? Porque son, son canallas que se esconden atrás de la computadora. Pero en la segunda parte de esta entrevista, Frida nos revela si pronto se encontrará con Alejandra Guzmán. No. Tú dijiste en un programa de televisión no. que iba a pasar algo que... Todos esperemos que pase. ¿Va a pasar? No te tengo ni que plantear la pregunta. ¿Enamorarte? ¿Te vas a enamorar nuevamente? Para Venga la Alegría desde Dallas, Texas, yo soy Carlos Quirarte. Fíjense que una plática complicada porque estaba muy nerviosa, precisamente porque iba a subirse a este escenario junto a muchos más artistas. Estaba aquí Belinda, estaba la MS, había muchos más artistas y, y bueno, había un alboroto de gente y ella estaba nerviosa porque sabía que era un momento, será esta noche un momento muy importante para su carrera artística. Está creciendo, no solamente como persona, también está floreciendo como, como, como artista, como ella siempre lo ha querido hacer, no está detrás de los escenarios, pero también tuve la oportunidad de platicar con José Joel, otro invitado a este evento esta noche que va a tener la oportunidad de presenciar un homenaje a su padre en voz de la banda MS. Yo ya tuve la oportunidad eh, precisamente de, de, de escuchar estos arreglos que hizo la banda MS para el príncipe de la canción y la verdad es que se nos va a erizar la piel, algo que también vamos a tener a través de la pantalla de Venga la Alegría en exclusiva, eso será más adelante. Pero ¿qué nos dice José Joel a todo esto que ha pasado en los últimos días, de toda la gente que ha salido a hablar sobre su padre y sobre su situación previo a morir. Esto es lo que nos dijo José Joel desde Dallas, Texas. Amigos, de venga la alegría. Me lo encuentro ya en todos lados y me da mucho gusto. Me anda siguiendo, me ando siguiendo. Si me debes o te debo, pero nos encontramos por todos lados. Aquí andamos ahora. José Joel, es un gusto. Gracias. Me toca presentar eh, eh, tanto premio como presentar este homenaje que va a hacer la banda MS a mi señor padre José wow. José. Me toca presentarlo junto con mi amigazo y tocayo este, eh, Pepe Garza. Entonces, muy, muy, muy contento de estar acá disfrutando de estos premios. Los, los homenajes para alguien como José José pues se han venido dando de, de años atrás. Mi papi pudo disfrutar muchos homenajes en, en vida, vida claro. pero ahora que ya no está, pues sí tiene un sabor diferente. Es más especial, obviamente, ver y seguir disfrutando del cariño ¿no? este, del, del público, del amor para el artista, para el ser humano, para sus canciones. Yo, yo feliz que me inviten y si podemos estar, estamos, porque que no creas, fue un rollo poder aterrizar este evento hoy, porque gracias a Dios hay mucho que hacer, pero teníamos muchas ganas de poder estar aquí. Interesante. Y precisamente sobre el tema de tu papá, ¿cómo van las cosas, José Joel? ¿Cómo, cómo va avanzando este tema que a la gente seguramente le interesa? Mira, mucho? hemos platicado mucho. La verdad es que ahorita sí tenemos que frenarnos un poquito claro. en el estricto sentido de que estamos ya pues este, procurando qué va a pasar de manera legal. Claro. Todo mundo opina, todo mundo sabe, todo mundo se mete. Está bien, se vale. Pero ¿sabes qué pasa? que Y lo decía eh, Malichita, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, decía, si toda esta gente que ahorita está dando entrevistas, que está diciendo cómo es que vivía el señor José José, hubiera salido en su momento a apoyar a sus hijos. Tal vez esta sería otra historia. ¿Tú qué opinas? Mira, la, la verdad es que había una, un respeto, un amor por mi papá que no nos permitía, y me incluyo, que no nos permitía salir a decir la verdad. Claro. Decíamos, papá, necesito que arregles esto con la señora. Papá, necesito que cheques esto con la niña. Papá, necesito que veas por tu economía, ¿sabes? Yo, que con los amigos yo, pasaba yo, en, yo, yo, por mi parte, así era. Y con los amigos igual. Entonces, había mucha gente que no se atrevía a decir las atrocidades de esta señora o de esta niña por respeto, porque mi papi seguía vivo. Era un, una, una, un estar entre la espada y la pared. Excelente cobertura de Carlos Quirarte en esta entrega de premios, que es la más importante del mundo de la música regional mexicana. Más adelante nos vamos a enlazar con él. ¿Pero quieres más espectáculos? Por supuesto. Sí. Entonces viene espectáculos. Parte 1. Un... Adelante, chicos.
Ya estamos aquí en los espectáculos. Buen día. Buenos días. Y además les adelanto que va a haber una réplica de Sergio Mayer porque ha tenido eh, pues muchas declaraciones por parte de los hijos muchas, de José José que dicen que él realmente no hizo nada durante el homenaje. Está molesto, Sergio. Está Te puedo decir cuando, cuando me regresé en el avión de la, de la Fuerza Aérea de México de Miami para acá, Sergio decidió no... En los primeros asientos había un asiento reservado para él al lado de la familia. Ajá. Él prefirió ir atrás porque estaba molesto. No, y entonces, ahorita después de las declaraciones, como dice tú, Flor, peor debe claro. estar. Yo la verdad es que usted sabe que de pronto tengo mis cositas y digo y todo, pero también se me hace mal la onda ya cómo han molido a Ninel Conde. Que si está operada, que si no está operada, no va a contestar, no quiere contestar. Es algo que le molesta. Pero sí contesta, Ricardo. Contesta y dice, no me hice nada, no me hice ninguna cirugía. Sí, no, ninguna cirugía no, pero te inyectaron 50 veces la cara. Pues si no bah. quiere hablar pero de eso. No, pero no mienta, pero que no mienta, nada más. Cuando se está haciendo un tratamiento en la cara en Fue la clínica. Fue el coraje, no. oigan, no se vale, vamos a ver. Irritades como reaccionó Ninel Conde al ser cuestionada en relación al video que un médico compartió en sus redes sociales, evidenciando que el bombón asesino es amante de la sustancia butulínica y del ácido hialurónico en el rostro. No, 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 no tengo nada que decir, piensen y, y sigan sacándole jugo. No me molesta nada. Y estoy caminando porque me va a dejar el avión. Pues es que yo lo dejé que me grabara. Creo que, o sea, el poderse hacer tratamientos es, es algo bueno. Claro, o sea, y además en un lugar bien certificado con un cirujano mundialmente reconocido, con un doctor que es mi amigo, ¿qué tiene de malo? Era claro que el tema no era del agrado por parte de la cantante. Y es que antes de que todo esto sucediera, así respondió a los usuarios en redes sociales que se han burlado de ella por el mencionado video. No tengo tiempo ni energía para gente. Lo que hablan es lo que sale del corazón. Yo mando bendiciones. Dejando la apreciación física de la actriz, salió en defensa de Horacio Palencia, ahora que ha sido demandado por el compositor José Luis Calderón, quien lo ha señalado de haberse robado el tema Mi Razón de Ser. He hablado con él porque tenemos una, un tema que voy a lanzar de él, que es este, un tema increíble, que ya pronto les diré con quién es la colaboración que canté pero no, de esas cosas no Horacio es demasiado talentoso como para tener la necesidad de copiar o plagiar algo, la verdad, ha hecho mil, muchísimas canciones, cientos de canciones y, y no tiene ninguna necesidad Con imágenes de Gerardo Salazar para Venga la Alegría te informó Gabriel Codas Ah, bueno, ya, ves, ya nos tranquilizamos porque ella lo autorizó que la grabaran. Pues porque claro. luego así hacen muchos artistas de intercambio. Autorizas que te graben y que no te cobren pero, porque, Anel, porque le estás dando una mención sí, al, al lugar. Pero me parece terrible porque ella cuando llega a México le dice, oye, fuiste a la clínica y dijo, sí, un doctor buenísimo, carísimo, a ver si les alcanza. Ay, no, 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 no. O sea, ya parece <risa> que tampoco le alcanzó porque hicieron bueno, intercambio. Pero aquí lo... hizo chanchullo, que está bien. Pues sí. Aquí lo que me parece raro es que Ninel nunca había compartido estas imágenes tan íntimas. Pareciera que el intercambio que hizo no se realizó de la forma correcta y por eso uh -huh. es la clínica la que lo hace la público. Lo... Si ya sabemos... no quiere hablar también. Hay tanto que preguntarle, pero bueno. Sí, sí se ha hecho cosas, sí se ha operado. Y Cada ya, quien pues, sus carnes. ¿No? no lo va a decir. Cada quien. Cuéntenme, por bueno, favor, de su carne con silicón. También. Así es, vámonos ahora con Cintia Clitbo, que en estas semanas ha estado en la controversia porque se le vio en un paparazzi con Francisco Gatorno. Quienes tenemos más añitos, recordamos que aquello fue un romance uh, de uh, aquellos apasionados, llenos de amor, de besos también, de cuando se separaron terrible. ¿Por qué se reunió nuevamente con Gatorno? Hay recalentados, son amigos. Vamos a escuchar su historia. Después de que fuera captada, Cintia Clitbo vacacionando con Francisco Gatorno, quien hace más de 20 años fue su pareja. La actriz responde a todas las dudas que apuntan que una vez más está viviendo una historia de amor con el cubano. No, no, de veras que qué bárbaros son. Yo llevo cuántos años diciendo, 12, ¿verdad? Que somos amigos. No, mi hija no pudo ir al viaje porque tenía exámenes, ya le había comprado el boleto, le hablé a todos mis cuates y el único que me dijo si te acompaño fue Francisco. Y no es raro vernos viajar, no es raro este, que siga conviviendo con la familia. Este, vaya, quedamos como muy buenos amigos. De, te digo, primero nos dejamos de hablar como 20 años. Y luego nos reencontramos en una novela y pues no nos queda otra más que volver a convivir. Y bueno, pues ya cuando no existe el amor ni la pasión ni nada, pues hay alguien que te conoció. La vida. Psicólogos, que el corazón tiene memoria, Cintia. De repente, ¿cómo controlar o acordarte de aquellas caricias Ay, no. que te dieron? No, flaca, pues ya pasaron 20 años, ya los 52 no piensas igual. 
No, mira, de hecho yo estoy apenas empezando una relación con otro amigo que Francisco también conoce, que es mi amigo de toda la vida. Los conocimos cuando él tenía 14 y yo 18. Fue como mi hijito, fue mi jefe de producción. Ha sido todo en la vida. Afirma que su actual pareja no se incomoda con estas acciones. Nosotros tenemos una, o sea, tenemos una relación donde no hay dudas, ¿no? Este, han sido 34 años que nos conocemos, yo lo crié, yo lo eduqué, ¿no? Él es un hombre feminista gracias a mí, ¿no? Entonces, este, ha sido mi compañero de viaje muchas veces, también con Luis viajábamos mucho, incluso siendo amigos. Este, cuando yo, yo era amiga de Luis, cuando yo me casé con Francisco, o sea, ha vivido toda mi vida. Francisco es muy buen amigo de Luis. Hablando de relaciones, detalló la que lleva con Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, a quien pensó en demandarlo por acoso laboral durante su estancia en la Asociación Nacional de Actores. Estoy hablando de relación, ¿cómo va tu relación con Jesús Ochoa? Cuéntame. No hay tal relación. No existe. ¿De qué relación me habla? Toda esta situación. Mira, este, yo ahorita estoy en pláticas. El problema es que demostrar una demanda de daño moral es muy difícil. Yo creo que las cosas hay que dejarlas pasar. Yo no quiero, no quiero levantar nada porque los abogados lo que quieren son miles de millones. En otros temas, en la conferencia de la nueva temporada de la obra El Exorcista, reveló que a consecuencias de la inseguridad que vive México, está pensando en abandonar el país. ¿Tú has pensado en algún momento, bueno, eh, no sé, abandonar el país? ¿Cómo cambiar el chip de vida ante esta situación? Pues sí, sí lo he pensado, sobre todo por mi hija. Lo que he pensado es también ya en unos añitos más Elisa ya se iría del país y sigue así la situación. Con imágenes de Gerardo Salazar para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Yo la verdad sí le creo que solamente sean amigos. Porque Ay, yo llega... no. no, Anet, llega, no, una edad, no. llega una edad no. en la que sí puedes ser amiga de tu ex y además tener Ay, pareja tu ex. y sí. todos Cubano, juntos que fue ser amigos. Más <risa> Pero, no, y, y cuando le dice Gabriel, esas caricias, esas caricias, y ella, ah, hasta se reloj para arriba, se le puso medio en blanco ¿Te acordándose. Te llamaron sí. mucho. Oigan, está creciendo nuestro Esto. contador. Gracias por apoyarnos en la cuesta de, cuenta de Instagram de Venga la Alegría porque les vamos a regalar muchas cositas. ¿Qué vas a dar, Dartu? Yo voy a dar los pies, pero decirle que la nota que acaba de ver usted de Carlitos Quirarte, si la quiere volver a ver la entrevista sí. que hizo También. con Pia Sofía, va a estar allá arriba. Todo en así redes. como mucho material de nuestro Instagram, es lo máximo. Vámonos con Cinta y con Brandon, que también son lo máximo, muchachos. Y hoy estamos de fiesta, más bien los ferrocarrileros están celebrando su día y Martín eh. Farfán se fue a un lugar que resguarda muchas historias de nuestro país. De que estamos hablando, estamos hablando del Museo Ferrocarrilero, un museo hecho por ellos mismos para que conociéramos un poquito más de su historia. Así que muchas felicidades para, para ellos y vamos a ver cómo le fue a Martín Farfán, ¿no? ¿Vamos? Museo Ferrocarrilero, el alma de nuestro sistema son los trenes. 7 de noviembre en México, uno de los oficios más emblemáticos, el ferrocarrilero, celebra su día. Pero, ¿cuál es su origen? El héroe de Nacosari, Jesús García Corona, logró eh, que un tren este, no se saliera de las vías y se fuera sobre un poblado. El tren iba cargado con dinamita. Todos los demás ferrocarrileros se brincan, se salen y él se hace cargo solo del tren. Al dar la curva donde se supone que iba a salir, logró bajar la velocidad, pasó ese, ese entronque y se salvó todo el mundo. Pero desgraciadamente, luego, luego a los segundos se explotó el tren y ahí falleció el Erona Cosari. El tren quedó totalmente deshecho, quedaron puros pedacitos pequeños. El gobierno en 1940 decretó que Jesús García Corona era un héroe de la humanidad. Por eso los ferrocarrileros festejamos el 7 de noviembre. El orgullo de ser ferrocarrilero lo respiran todos los días estos mexicanos que mantienen vivo este oficio desde hace más de dos siglos. Los ferrocarriles están vivos, los ferrocarriles siguen circulando en todo el país. La carga de todo el país la manejan los ferrocarriles. El ferrocarril nutre de esperanzas, nutre de mercancías y nutre de transporte en todo el país a los mexicanos. En este gremio hay miles de anécdotas de vida que forman la historia de este país. Don Ernesto Casas hoy es trenista, pero comenzó desde abajo. La función de un garrotero es... Eh, eh, enganchar y desenganchar carros de una locomotora y formar trenes. Eh, iba de pueblo en pueblo. ¿Usted como los <risa> marinos? Sí. ¿Un amor en cada puerto? Ah, sí, como... ¿Usted un amor en cada estación? Así es. ¡Ojo! ¡Ok! <risa> Llegué con gusto. Mi padre era maquinista. Maquinista de esas máquinas de vapor, esas eh, grandes. Yo me hice a modo de, 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 
de dirigir el tren claro. y así lo logré, tanto manejando como jefe de la tripulación. Pero yo si yo me muriera y volviera a nacer, volvería a ser ferrocarrilero. Para los ferrocarrileros, mantener y compartir su legado es primordial. Desde hace casi 20 años, tienen un museo público. Nosotros decimos que el ferrocarril es cultura y por eso, como parte de esa cultura, los ferrocarrileros lo tenemos aquí. Todos los días nos dicen, te tienes que superar, tienes que mejorar, tienes que ser mejor ferrocarrilero para ser buen mexicano. Soy Martín Farfán. Felicidades en su día, porque los ferrocarrileros en este país provocan que venga la alegría. Buen día. Buen día. A ver, algo bien importante. La felicidad es una chamba individual, es de cada quien. Si logramos ser felices es por nosotros. Ahora bien, si la felicidad de ella me salpica, es eso. Una salpicada, pero no es mi felicidad. Te voy a salpicar de mi felicidad. ¡Exacto! Oye, Brando. No puedo creerlo, Brandon. Ya, ¿Qué para la resolana. Lo sé, lo sé, lo sé. Qué básico. No, pero es bien importante tener en cuenta que nadie viene aquí con ese trabajo. No es trabajo de nadie más. Y si por consecuencia de convivir con alguien más dejé de ser feliz y me robó la sonrisa, es mi chamba, no de ella, volverme a hacer estar feliz. ¡Bomba! Eso es fuerza y hay una postura de mucha fuerza y mucha determinación en yoga que es un básico y es el guerrero. ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, bueno, sí. Vamos a comenzar con los pies guerrerote. juntos, las palmas juntas al centro del pecho. Inhalo profundo por la nariz. Y al exhalar vamos a voltear hacia el lado derecho y abrimos hacia el lado derecho. Que estén notoriamente separadas las piernas. Y los brazos están sobre la misma línea. Ahora vamos a girar el pie izquierdo hacia las cámaras. Inhalo. Y al exhalar, lentamente vamos a doblar la pierna izquierda, estirando la derecha al máximo, hasta sentir el impacto en la nalga, para no lastimar la espalda. Inhalo, se tira bien la pierna de atrás, miro la mano izquierda, y exhalando, estiro la izquierda, no bajo los brazos, giro el pie izquierdo, giro el pie derecho. Juzgue usted si están estirando bien la pierna de atrás, doblamos la derecha, y el impacto debe estar en la nalga izquierda. Eso. En la ingle, bien, ¿no? los... Exacto. Abro espacio entre las piernas. Ahora estiro la derecha, las manos en la cintura, giro el pie derecho, giro el izquierdo. El pie derecho está perpendicular y vamos a rotar completamente el torso hacia adelante. Y voy a sentir cómo se estira efectivamente desde la ingle. Tomo aire, inhalo, exhalo, doblo la izquierda. Y ahora con el pecho mirando al frente, hacia las cámaras, los dos brazos van hacia arriba. Bien estirados los codos, la pierna más doblada. La determinación en la vista y fuerza en la respiración. Estiro ahora a la izquierda, no bajo los brazos. Giro el izquierdo, giro el derecho. Roto completamente el torso hacia el pie derecho. El pie de atrás bien plantado. Doblo la pierna derecha manteniendo la izquierda bien estirada. El torso viendo al frente. Inhalo profundo y exhalo profundo. Estiro las manos en la cintura. Giro el pie derecho. Giro el pie izquierdo y ahora aquí viene un desafío. Hijo de... Doblo la pierna izquierda, giro el pie de atrás. Ándale. Tomo aire, eso. El pie de atrás bien estirado, equilibrio y las palmas juntas al centro del pecho. Inhalo, estiro más la de atrás. Exhalo, con calma regreso y vamos al otro. Con las manos juntas al centro del pecho, giro los pies, giro el derecho, me concentro, voy doblando. La derecha, giro el pie de atrás, me apoyo solo en los dedos de los pies, doblo un poco más la pierna de enfrente, estiro más la de atrás, desafiante, ¿no? Sí. Hey. Concentradísimos, vaya. Sintiendo el cuerpo, regreso, manos en la cintura y un paso al frente. Ah, bien. Yeah. Uh. Libre de las respuestas de oro. ¿A quién toca? ¡Tabata! 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 Pregunta secreta para todos. Solo compártenos una respuesta. ¡Oh! Dímela. Dímela, dímela, dímela. ¡Dímela! 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 ¡
no, no. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, profe. Nos vemos pronto. No más de eso. No más de por favor. Ay, qué bonito libro es, muy sabio. El tema de hoy es algo extraordinario. Vean esta imagen, por favor. ¿Sí? Exactamente son los colmillos, al parecer, de un mamut. Y es que ayer 7 de noviembre se dio a conocer el hallazgo de 14 restos de mamuts y dos trampas artificiales en Tultepec. Ponga mucha atención a esto que le digo, trampas. Esto en el Estado de México y a tan solo 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer esta información a través del siguiente video. En esta zona del norte de la cuenca posiblemente vivirían unas 5, 6, 7 manadas de mamuts más o menos. Eso tomando en, como un corte de tiempo. Les cuento, los mamuts se extinguieron no, aproximadamente no, hace 3,700 no, años, no, pero la antigüedad de los fósiles es de hace más de 15,000 años. Este hallazgo ha impresionado al mundo entero porque los fósiles se encontraron en dos trampas. Cambiando la teoría de que los mamuts eran cazados con varas afiladas o bueno, una especie de lanzas, agregando una nueva teoría científica a nivel mundial. Las trampas artificiales muestran entonces una organización estratégica para la caza. Fueron excavadas en, en la arcilla al fondo del lago Xaltocan hace miles de años cuando los niveles bajaron y las llanuras quedaron expuestas. Dentro de ellas hallaron ocho cráneos, cinco mandíbulas, 179 costillas, 11 escápulas y un centenar de vértebras, en total 824 piezas. Esto además de poner a México en el mapa científico, se ha convertido en un gran reto para nuestros arqueólogos de Lina, quienes continúan con las investigaciones y tal vez, o yo quiero decirlo muy probablemente, van a ayudar a reescribir la historia que conocemos sobre la prehistoria. Y es que, a final de cuentas, por eso le decía al principio que pongamos esta parte en alto de lo de las trampas. Porque uno podría pensar que hace 3,700 años que se extinguieron los mamuts o miles de años más atrás, bueno, pues estábamos realmente en, una, en un desconocimiento total de la tecnología o de las técnicas. Y lo cierto es que no. El ser humano es maravilloso en todos los sentidos y en cada época ha avanzado a niveles realmente maravillosos, impresionantes. Entonces... Que hayan encontrado los mamuts aquí en México, la verdad es extraordinario. Siempre estos hallazgos, la verdad, llaman la atención y contribuyen a la historia. Pero saber que hoy día, no solamente aquellos hombres de hace miles de años usaban lanzas, sino usaban el cerebro de una manera más avanzada a crear una trampa, eso, eso hay que resaltarlo. Y qué bueno que sucede aquí en México y muy bien por el INA. La boda entre Edwin Luna y Kimberly Flores se convirtió en una de las más atractivas, pero también polémicas, debido a las declaraciones que hizo la madre de la modelo guatemalteca al asegurar que su hija solo se casaba por interés. Qué fuerte, la verdad es que eso nos impactó una mamá. Uno piensa que nunca va a hablar mal de su hija, es, es lo normal, es lo natural. Pero por ello la pareja vivió días de terror ante las amenazas también que eran muy fuertes de muerte que recibieron premio a su enlace, previo a su enlace. Esa es la cuarta entrega de las batallas de nuestro querido Edwin Luna. Muchos me preguntan también, ¿y cómo te casaste si conocías a tu suegra Uriel? Pues porque pues no me iba a casar con mi suegra. A raíz de lo de su mamá, eh, me la amenazaron como 10 veces y fuerte, con mensajes fuertes de te vamos a disparar y te vamos a matar y cuando llegues a la iglesia y, y estaba asustada. Ahora veo que mucha gente me critica porque tengo un equipo de redes sociales muy grande, los que se encargan de, de, de bloquear palabras y de pronto se me enojan y me ponen, oye, ¿por qué borraste mi comentario? No es que borre los comentarios, es que trato de censurar un comentario donde me pones te voy a disparar 10 veces, entonces trata a mi gente de decir, oye, que eso no se vea, pero nosotros sí nos enteramos. Kimberly me decía, ¿qué va a pasar? Y si sí es verdad, y, y entonces, pues yo por más que intentaba de platicar con ella y decirle, lo más seguro es que sea un hater y que está viendo la forma de cómo tiene la boda, vamos a concentrarnos en la boda, pues eso no quiere decir que, 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 que seamos de acero. Entonces llegamos los dos con cierto temor a la boda. Eran más de 130 escoltas distribuidos vestidos de civiles, vestidos de policía, porque no sabíamos qué podía pasar. A lo mejor estamos exagerando, pero a lo que estamos viendo no sabemos qué es exagerar, no sabemos si, si, si es realidad, si es mentira. Al final de cuentas fuimos muy felices y lo disfrutamos al máximo, 
pero sí hubo cierto temor y, y al día siguiente veo que por redes sociales atacan a un invitado mío que por un vestido y que por el otro lado me atacan a mí, que por el otro que Kimberly no lloró y que por el otro, o sea, al final, al día siguiente eran 300 notas de, de algo tan hermoso, ¿no? Pero nosotros lo disfrutamos al máximo, nosotros lo vivimos de una manera increíble, yo creo que ni durmiendo dos, tres días por andar enfiestado, eh, es algo que nunca se me va a olvidar, que, que, que fue, fue bellísimo. bellísimo. El papá no me conocía y llegó a estar conmigo una semana en casa. Y él, él llegar ese día del ensayo y decirme, con lo poco que te he conocido, sé que vas a cuidar a mi hija. Y muchas palabras que él me dijo y que él se agarró llorando conmigo en el ensayo. Entonces eso, eh, el día de la boda hizo que me ganara el sentimiento cuando él me lo entregó. Mi mamá es una mujer muy amorosa, pero cuando íbamos entrando en la iglesia, el irme diciendo que ella estaba emocionada porque me veía feliz, que, que estaba contenta por mí, iba como acumulando todos esos momentos. Y al final de todo, pues, que me encantaría tener a mi papá. Yo creo que lo más difícil de todo lo que yo te pueda platicar de mí ha sido la ausencia de mi papá. Por mucho. Por mucho porque... Y siempre que platico de mi papá, siempre lloro porque... Fue quien me metió en esta carrera. Fue quien me enseñó esta carrera. Fue quien cuidó cada paso que yo di en esta carrera. Y, y que me gustaría que él disfrutara todo esto aquí conmigo. Sé que en donde está lo está viviendo, pero el, el yo poder tenerlo aquí conmigo sería lo mejor para mí. Cuando tomamos la decisión de transmitir la boda, eso nos cambió la vida. Aparecimos en todos lados. Millones de personas vieron la boda, pero también aumentaron las críticas. Entonces llega un momento donde uno dice, híjole, ¿qué, qué hicimos? ¿no? Nos han propuesto ese reality show como no te imaginas y, y de muchas televisoras y muchas cosas, oye, pero le piensa uno como no tienes una idea porque, híjole, la, la verdad es que ha pasado de todo en estos últimos días. Hay gente que todavía no confía en uno, todavía dice, Edwin Luna se le va a acabar la carrera muy pronto. Somos una pareja que tratamos de decir, todo va a tener algo muy positivo después y, y que tratamos de concentrarnos en nuestros proyectos al máximo. Muchos medios dijeron, ¿tú qué haces aquí? Todos los conciertos trataba yo de demostrar quién era yo y del por qué estaba ahí. Es que probablemente le tienes envidia por su talento, que nunca lo traté mal, que nunca lo ofendí, que nunca traté de hacerlo menos. ¿Y cómo se vivió esa boda ya estando ahí, Pe? Pues yo creo que ella sí tuvo su boda de cuento de hadas. Ella soñaba, decía, yo quiero ser así como la Cenicienta, tener mi vestido de la Cenicienta. Y la cara que él pone cuando la ve entrar a la iglesia, oh, ya, ya, las románticas ah, todas. Sí. Oh, ah, qué cosa. A pesar de todas las tonteras que dijo la mamá, como lo estábamos qué bárbaro, diciendo. Eso nunca se nos que, va a olvidar. Y yo al final digo, mira, ese tipo de personas no vale la pena ni mandarlas al infierno porque ahí ni el diablo las quiere. Entonces no vale ni la pena. Y al final no les arruinó la fiesta, todo salió de maravilla y yo sí creo que el amor de ellos es sincero. Se ve real. Se ve real. Yo los vi, los vi tan contentos, tan enamorados, los besos que se daban todo el día. Me dio mucho gusto. Y mucho lo que gusto sí es que la academia le dio un empujón a la carrera de Edwin Luna tremenda, ¿no? Tremenda porque la verdad es que lo hizo muy bien y vamos a seguirlo porque está dando pasos firmes en su medio y mañana cerramos con esta su última, su última batalla de Edwin Luna. Vamos contigo, Lau. Gracias, Anet. Nueve meses en tu pancita. Llega, nace tu bebé. Pero existe un tema que nos pone a temblar a todas las mamás. Hay que hablarlo. Muerte de cuna. Se encuentra con nosotros la doctora Elisa Casal. Es especialista en homeopatía y asesora del sueño. Con este tema que nos pone a temblar a todas las mamás, nadie está exento de eso. Y cuando nace tu bebé, lo primero que haces es... Ay, está bien, y, y, a ver si está respirando y es un terror. Hay muchas cosas que podemos hacer para hacer del sueño algo más seguro. ¿Es prevenible la muerte de cuna? No es prevenible, pero podemos disminuir los factores de riesgo. Primero, para definirlo, la muerte de cuna, o su nombre es? correcto, que es el síndrome de muerte súbita de lactante, es una muerte que se ocasiona en un menor de 12 meses de edad de forma súbita e inexplicable. ¿Está dormidito? Cuando está dormido, correcto. Eh, es importante porque es la primera causa de mortalidad infantil en menores de un año. ¿La primera? La primera causa. Entonces, eh, a pesar de que no tenemos una causa definida, existen ciertas teorías. La teoría es que hay un área del cerebro que no está completamente madura y que cuando se acumula demasiado dióxido de carbono cerca de las vías aéreas del bebé, dejan de respirar. ¿Cómo es que se acumula el dióxido de carbono? ¿Qué es, qué, hablemos un poquito más claro del tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mamás para causar esto? Correcto. Son los factores de riesgo y es tener 
elementos suaves en la cuna, por ejemplo, cerca de sus vías aéreas. Peluches. Peluches, almohadas, cobijas. Algunos de los factores de riesgo que hacen que un niño sea más propenso a tener muerte de cuna es eh, bajo peso al nacer, que sean prematuros, que acostemos a los niños boca abajo. Hay una teoría de las abuelas de que boca abajo descansan, no. La realidad es que colocando a los bebés acostados para dormir boca arriba disminuye el riesgo de muerte de cuna 45% la ¿De ladito? De lado no, porque hay el riesgo de que se volteen boca abajo y entonces otra vez podrían presentar. Boca arriba, los niños se tienen que dormir boca arriba desde que nacen. Correcto, tenemos que no taparlos de más, tienen que estar frescos, una capa más que ustedes es suficiente. Además, muy importante, la cuna tiene que estar completamente vacía, no acostarlos sobre superficies suaves, sobre colchonetas, tiene que ser un colchón firme Ajá. en donde no haya nada que les estorbe. Como dijimos, no colchones, no peluches, no almohadas, eh, nada dentro de la cuna. Si va a haber una cobija, tiene que estar bien envuelto en esta cobija. Porque justo regresamos al tema de la tapadera, porque viene la época de invierno y nosotros como mamás o como papás decimos, no, tiene mucho frío y no queremos que pase frío. Entonces le ponemos una, dos, tres capas y los niños se mueven y esta, esta colcha empieza a subir y ahí es cuando podría asfixiarse. Tenemos que estar seguros de que la cabeza del bebé siempre está descubierta, de que, por ejemplo, que nadie fume en la casa. No pueden estar en un ambiente en donde fuman. Eh, podemos también hacer, asegurarnos de que eh, el bebé lacta. De, de, la ayuda mejor, a la lactancia materna. Ayuda a la lactancia materna. Seis meses por lo menos se ha visto que disminuye la incidencia de muerte de cuna y podemos también utilizar un chupón una vez que esté la mamá y el bebé cómodos con la lactancia, que esto toma más o menos tres semanas. Les estamos presentando en este momento unos tips en casita para que tomen nota de cómo podemos nosotros como papás ayudarles a nuestros hijos a tener un sueño seguro, que lo que hablabas es colocar siempre al bebé boca arriba sobre su espalda, Correcto. el colchón firme que nos platicabas, Elisa, la cuna debe estar vacía. Correcto. De repente te regalan peluches y los quieres poner ahí porque es bonito adornarlo, pero tienes sí, que pero quitar no todo. Es, no es seguro y una pregunta que me hacen muy mucho es, oye, y una vez que el bebé esté boca arriba, no se puede atragantar si es que vomita. Y la verdad es que no, los bebés tienen un reflejo para toser o para tragar los líquidos de manera eficiente e incluso es más fácil si están boca arriba que si están boca abajo. Y el famoso reflujo, ayer hablábamos de reflujo, ellos, por más que estén, ¿no se ahogan? No, tienden a toser, voltear su cara hacia la, de lado Como y reflujo. esto, exacto, hace que puedan pasar los líquidos de manera más fácil. Seguimos con más tips, la lactancia, el calentamiento excesivo y no fumar. De repente los vecinos, los amigos llegan a una fiesta, el fumar obviamente también daña la respiración. Por de supuesto, los puede aumentar este riesgo y acordarse también que si el bebé ya tiene la capacidad de voltearse solo, boca arriba y boca abajo, boca abajo ya lo puedo permitir. Ya puedo dejarlo, ya no es algo que me tiene que angustiar, pero yo siempre lo tengo que colocar boca arriba, tanto en las siestas como en la noche y procurar que lo hagan todas las personas que están asociadas con el bebé. Si va a una guardería, promover que las guarderías también pongan a los bebés boca arriba y que no los pongan en superficies suaves. Tampoco estas pieles de borrego que de repente eh, estuvieron de moda, que ponían a los bebés encima de la piel de borrego y puede ser un riesgo. Me estaba diciendo, de dos a cuatro meses es cuando hay mayor índice de muerte de, de Correcto, ¿por qué baja esta incidencia a los cuatro meses? Porque los niños tienen más movilidad, tienen más capacidad de acomodarse y entonces esto libera y despeja sus vías aéreas. Gracias, Elisa, por estar con nosotros. Gracias Espero que en casita les hayan servido estos tips. En Venga la Alegría, estamos preocupados por ti, por tu familia, por tu bienestar. ¡Y ¡Sigue oye! Conteo. Ahí vamos, ahí le llevamos, pero todavía nos falta bastante, mi team. Vamos rumbo al millón, arroba Venga la Alegría TVA. Pueden encontrar contenido que no que ven tú, en va. televisión, solo detrás de cámara. Mira, pase, mira, pase, vamos, pase, vamos, pase. vamos, ¿qué tenemos que hacer? Les bailamos, eh, eh, oh. besos, <risas> okay. pero bailando buena onda, yo, porque si no, dice Capi que hasta el pala anda normando por ahí, no, 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 eso no, eso nada más. Mañana, mañana sí hay perreo intenso, así que vayan preparándose. Oye, hay que, hay que armarles un bailecito tú y yo, ¿no? Pero, ah. pero decente, no se emocionen tanto. Ay, yo. No, 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 okay. no, no. no. Pero es que íbamos a presentar. Ah, sí. Mi uni... <risa> <risa> que también debería de jalar muchos followers mi universo ah. de cristal. Oye, que el tip que les tengo este día, ay, ya hasta me puse nerviosa, <risa> es de, es ¿Qué nos vas a un enseñar? peinado súper, no, un peinado fácil. Les ah. voy a enseñar otra cosa, mi sí. Es un peinado súper sencillo, Sí, ah, estamos está, subiendo. Otro, otro perreo. Venga, venga, venga. ¡Se está descontrolando! Ya, 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 ya. Si así seguimos en todas las secciones, vamos a entrar, ¿eh? Con todo gusto. Todo sea por venga la alegría, ¿cómo no? Y bueno, vamos a ver ahora sí. El universo de cristal. El universo, de ellas. Hola a todos. 
bienvenidos al universo de Cristal. Ustedes saben que me gusta compartirles peinados fáciles, súper, súper sencillos y que pueden hacer ustedes mismas. Así que presten atención a este peinado que les va a encantar. Lo primero que tenemos que hacer es recogernos nuestro cabello hacia un ladito, de esta manera. Apretamos bien. Lo hacemos en la parte de abajo. El peinado es de esta forma. Como se dan cuenta, mi cabello está ondulado, entonces vamos a, tra a tratar de sacar unos cabellitos para que se vea más natural. Lo siguiente es dividir esta coleta en tres partes, de esta forma. Dos coletitas van a estar trenzadas. Vamos a hacerlo. Ya tenemos dos trencitas y el mechón que vamos a cruzar entre estas dos trenzas. La idea es que quede una sola trenza. Vamos a abrir las dos que tenemos de esta manera. Las esponjamos un poquito para que se vean un poco más desenfadadas. Para continuar entrelazando este mechón, vamos a pasarlo en el centro de nuestra primera trenza de esta manera mucho cuidado ya lo tenemos aquí para continuar por la segunda trenza también en el centro vamos a hacer esto vamos a pasarlo por abajo vamos ahora a meterlo en el centro de la primera trenza para continuar con la segunda y así sucesivamente Cuando hayamos llegado al final, ya tenemos el mechoncito, vamos a unir los tres con una pequeña liga. Tomamos una, el color que tú quieras, yo estoy utilizando una negra. Para continuar, abriendo un poquito más la trenza, de esta manera. La idea es que pruebes algo diferente, se vea totalmente arriesgado, ya no sea la típica trenza convencional. Y por último, le puedes agregar un poquito de spray, fijas y te vas a tu cita cuando donde tú quieras. Te mando un besote grande. Esto fue El Universo de Cristal. Hasta la próxima. Bye, bye. Bandita, es momento de consentirlos a todos. Así es, un clásico de la cocina que todos amamos. Esta mañana, en tan solo... ¡Tres! Tres pasos tradicional, mole... ¡Te olla! <risa> ¡Te olla él! ¡Ay, tuve miedo! ¡Perfecto! ¡Que iba México! ¡Que iba México! ¡Eso! ¡Que nada más! Señora, acérquese ah. para que vea este bellezón del sabrosón. ¿De qué trata, familia? Mm. Trata de este caldo tradicional. ¿Acompañado de quién? Oh, de un guiso de carne, uh. en específico chambarete de res. Oh, Una locura. No, no, no solo eso, sino también el sabor del pasilla y del chile ancho. Acompañado de su cebolla, su ajo. Y para acompañar también tenemos zanahoria, elote, jote. Una verdadera belleza. No, no y por ello, los siguientes aparecen en la pantalla. Mira, ahí está. Vamos a darle... Nada más que este de audio me parece que no estoy escuchando nada, pero sí, ahí me van diciendo el tiempo. ¿va? Va Ahora, mientras tanto, vamos aviso, señor con el Chef. paso número Te va a uno, uno Pide que gente. es la carne. Por ahí ya nos espera la olla express, familia. Pero, Bien. ah, caray, no está sola, está acompañada de agua. Va okay. agua y además de agua llega la estrella de este espectáculo que se trata de chambarete. El agua está hirviendo. Yo te aviso cualquier indicación. No te preocupes. Cinco, Cinco minutos, minutos te quedan. Cinco perfecto, minutos. perfecto, gracias, mi Capi. Ahí, ¿qué hacemos? Colocamos el chambarete, que es el tradicional para este guiso. Te late que tiene Va. carnita. Y además de carnita, importante hueso, eso me refería. Tiene hueso que eso da más sabor. El agua ya está caliente. El agua ya está caliente. Bien, bien Patricio, Va. bien. Además, como buena celebridad, el chambarete viene con sus asistentes, que son uh -huh. cebolla y ah, ajo. Y además, ¿quién más? Sal. Obviamente sal, exactamente. Sal. Suficiente sal. Oh, yes. Y una vez que estamos aquí, familia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo sabe, vamos a cerrar nuestra olla express y dejar cocinar por tan solo... 30, 30 minutos. 30 minutos. ¿A partir de cuánto? A partir de que sube esta válvula que indica que ya está la presión necesaria. Por acá, mi Charlie. Esta es la buena. Okay. Usted ya lo sabe en casa. Bien. Ahora, después de esto, dejamos cocinar perfectamente y damos paso al paso número 2. Paso. Ajá, Uf. ahí está. ¿Qué es quién? Se trata de la salsa, el color y el sabor de este Bien, guiso tan chef. especial. Por ello viene Patrón de México. ¿Quién es? Jitomate. Jitomate. Caray. 
jitomate. Además, no solo eso, <risa> Además, no solo eso sino también estas protagonistas del de molito de olla, que son chile pasilla oh, y también chile ancho, Ota. chiquitito, desvenado. papá. Desvenado. Oh, Exactamente, Ota. asado, desvenado y suavizado. Ya están por acá ambos. Después llega la doña de la cocina. Cebolla, no Cebolla. No me chiquitito, me papá, seductor. El ajito Ay, el ajo. Y no solo eso, sino también vamos a acompañar que con su sal y, y su pimienta. pimienta. Wow. Y después de que tenemos todo este sabor, imagínense toda la fuerza del chile pasilla, el chile ancho, que le dan ese color tan especial. Es momento de un éxito. ¡Ay, cuál! Ahí está. Tres Nos minutos. Vamos a detener. Tres, tres minutos. Perfecto. Porque, tres porque minutos. entonces es momento para que acérquese nuevamente, Doñita Don. Porque, ah, canijo. ¿Qué? Sí, ya pasaron 30 minutos. ¡Oh! Ya pasaron 30 ¡Magia! minutos. Y nos ¿Cómo se va la vida Hacemos de magia. Completa. Ahí está. En casa, jovenazo, jovenaza, ¿qué va a hacer usted? Va a dejar que esta valvulita ahora se baje. Una vez que bajó, entonces Bien. es momento de abrir la olla express. Con cuidado. Y la magia resulta en lo siguiente. Oh, ¡Ay, ah, perra! ¿eh? Ah, Así perro. le va a quedar usted en casa. Por tan solo 31 pesos esta receta. No. 31 pesos por persona. Y una vez que andamos acá, es sí. momento de agregar ese éxito que nos echamos el Patricio y yo. Vea nada más, mi Charlie, oh, rífate, para que veas color. Oh, ¡Ay, ay, ay! Marches. Ahí está el chilito Completito, pasilla. ¿verdad? Sí, ah, sin sí, colarlo. Ay, en este caso sí lo vamos a colar. ¿Sí? Es, eres de preguntas muy puntuales. Muy Me bien, encanta. Muy bien. Exactamente. Vamos a licuar perfectamente. Bien. Le damos una meneada a mi pato, Vamos. por favor. Y entonces sí, es momento de agregar no qué rico la loción esto, más Dios. vendida de este país. ¿Y se trata de quién? ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué eso, pasó, Patricio. Bien. Vean nada más el color espectacular. Y después wow. de esto, ahora sí le damos paso al paso número 3. Hey, ahora sí. ¿Este cuál es? Es el siguiente. Que en este momento, el reparto de esta película de cine de oro mexicano, acá está la toma. Vean nada más qué belleza. Sí, Estos ingredientes se van a, a ir integrando, uh. pero lo va a dividir en dos tandas, familia. Importante. Primero van a llegar los ingredientes de corazón más duro, como el capi. Sí, tienes razón, Patricio, ah, como el capi. Miren para acá. Yo aquí. soy un elote, más o menos. <risa> lo dijiste ¿Vamos? hasta con acento, muy dije, bien. Sí, lo dije bien. como tú. Viene quien que su zanahoria. Además, no solo eso, sino también que la este, papa. Este orden es porque tardan más Exactamente, en son de consistencia okay. más dura muy bien. y los dejamos durante más tiempo zanahoria, cocinando. Zanahoria, papa y el elote. Y el elote. Ah, y ahora, ay, importante, otra de las razones por las cuales amo el mole de olla es que si se dan cuenta, en casa solo van a ensuciar la olla del inicio, porque aquí van a terminar de cocinar el resto. No va a tener que lavar, familia. Me ganar, encanta. ganar. ¿Qué hacemos? Dejamos que poquito? esto ya se cocine a fuego medio. Deje medio. que se cocine. En cuanto suelte el bord, después de que agregó estos muchachones, entonces ahora sí vienen los ingredientes más nobles. Como Mariano. Minuto. Sí, pasa como minuto. yo. Me como yo, exacto. ¿Qué llega con nosotros, chavos? ¿Qué quieren? La calabacita. La calabacita. Exacto, viene para acá la calabaza. Y no solo eso, sino también queremos más. Sí. Vamos por ejote. Ay, ay, ay. Estos juntos, chavos, duda existencial. ¿Estos los agrego juntos? Sí, sí. Son nobles como usted, che. Este caso. Salió tan natural. Exacto. Ahora viene con nosotros el chayote. El chayotín. Dulcecito. El chayote. El chayote que me pero lo El chayotín. El chayotín, exacto, el chayotín. Y vea, por favor, mi Charlie, rífate. Da nada más esta espectáculo de cocina mexicana. Ahí está la carne, el elotito, la zanahoria. Y después una participación especial, dependiendo del tiempo que nos. 20 segundos. 20 segundos. Ve nada más. Vamos a agregar. Qué nervios. Conozle. Esta belleza es una tuna agria. Usted la conoce, vean nada más, y se distingue por su acidez. Yes. Y de esa manera, una vez que se cocinan durante más o menos unos 20 minutos, media hora, para que tenga mucho sabor, no. seguimos en Venga, Venga la Alegría. Alegría. Ya estamos en los espectáculos de Venga la Alegría, escuchando este clásico, Ricardo, Luna Mágica, en una de las voces más hermosas que tenemos en este país. No solamente la voz, querida Flor, artistas como las que ya no hay. Quiero saber de quién se trata si es que usted vive en otro mundo? ¡Este aplauso! Sí, te mereces ¿Qué? eso y más, Muchas paisana. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué bárbaro. Y hay que decirlo, es un fuera. honor tenerte con nosotros. Gracias. Es un honor mirarte con esa templanza, con esa dignidad, con esa capacidad de lucha gracias. para trabajar, Rocío. Bienvenida. Gracias. Pues feliz, muy contenta de que me hayan recibido. Se los agradezco muchísimo. Y, y pues gracias por esto, porque es maravilloso ver, ver a mis papás. Me, me, ay, todavía me, me enternece muchísimo ver las fotos de mis padres y y ver a mis hermanos y mi familia, lo que fue lo que ha sido mi familia. ¿Pesa? ¿Pesa la carga de Dina, de Marco, de Rafael Van Kels? O sea, imagínate lo que significan para el espectáculo de este país, Rocío. Pesa la ausencia de ellos. 
es lo que pesa. Ser hija de ellos es, 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 no tengo palabras de cómo agradecerle al cielo, a Dios, que me haya, este, que, que me haya hecho la, me haya dado la oportunidad de escoger a esos padres que se dice que los ángeles escogen a sus padres, ¿no? Cuando, cuando vas a nacer y yo escogí esos maravillosos seres humanos que, que tuve disciplina, amor, eh, un matrimonio muy bien, muy, muy lleno de amor, muy lleno de respeto, unos hermanos que fue, fuimos una familia muy normal dentro de lo anormal que son las familias del ambiente artístico. Hablas de la palabra disciplina y es una palabra hermosísima, de pronto puede, podría uno pensar que no, ¿le falta disciplina en estos días al mundo artístico? Yo creo que sí. Yo creo que no, no, no es la misma disciplina que se manejaba antes. Antes trabajabas con los pioneros de, de lo que es claro. la televisión mexicana. Entonces eran actores que les costó muchísimo trabajo y venían del cine y venían del teatro. Entonces el teatro es como el Hitler del, de la profesión. El teatro no te permite, te no te permite tener errores, no te permite llegar tarde, no te permite jugar. Tienes que tomarlo muy en serio, la profesión, y, y así crecí, y así crecimos todos los que nacimos hijos de actores de, de aquella época. Entonces, si eran desde las primeras actrices, Silvia Derbez, Jacqueline Andere, todas ellas eran actrices muy disciplinadas y eran un ejemplo. Y los directores, ni se diga, y los productores, ay Dios, que no llegara Valentín Pimpten al foro porque temblabas. Entonces, sí, sí, y creces en eso, y ahora los ves como que la carrera es muy relajada, como que... Como ya es una carrera de hoy, hoy, hoy la pegas y llegas y duras dos días y te, next, la otra, la que sigue, pues es así como que no, no le toman el, el amor a esta profesión. Es una profesión. Claro, claro por supuesto. No es una carrera que porque reprobaste matemáticas y no eres buena para la escuela, te dedicaste a cantar y porque eres bonita te dedicaste a actuar. ¿no? Rocío, ¿y te ha sido difícil llegar a los públicos jóvenes? Porque traes entre mano una cosa maravillosa me encantó, justamente me encantó. para encantó. Está padre, ¿verdad? Cuéntanos, por no, favor. No ha sido difícil porque Grandiosas fue un parteaguas en las carreras de, de todas nosotras, las cantantes que somos parte de Grandiosas. Yo siento que Grandiosas, al unir el talento con Hugo Mejuto, que es un cuate muy joven, este, y está muy loco y todas hemos tenido broncas con él este, y yo más este, pero tiene unas ideas y una creatividad que nos ha sacado de la zona de confort de llegar, cantar abrázame y ya y a, a, a que te ponga unas luces a que te, te traiga un arreglo actual entonces eso ha hecho que, que, eh, que Grandiosas eh, obtenga público juvenil público chavitos de 18 de 15 años que dices y, y por qué si ni si ni tu mamá era nuestra generación, ¿no? Y que se saben las canciones, y se saben además, las canciones, ¿no? también las nuevas generaciones, como María José, que, bueno, nuevas porque tiene una carrera grandísima. Este, pero ella nos como que actualizó toda la música de todas nosotras. ¿no? Está maravilloso. Pero este proyecto, que cuando lo leí yo dije, ¿cómo? Es una arriesgado, locura, ¿no? Es arriesgado, pero me pareció maravilloso porque también es darle lugar a estos personajes, yo les digo personajes, que realmente se han ganado nuestro cariño y estoy hablando de, de, de las dragas. La, la, son unos artistas, en la extensión de la palabra. Cuando a mí me pregunta Hugo, oye, ¿por qué en las redes sociales te piden tanto Krilu? ¿Qué es eso? Digo, pues es una canción de relleno que se metió en el disco donde salieron cuatro éxitos que fue Ab Amantes, Abrázame, Luna Mágica y Este Hombre no se toca. Pero es una canción que se hizo ahí y ahí está de relleno, está bonita, está chistosa, pero... ¿Cómo va, Ocrilo? Este, no hace falta ir a la escuela, no hace falta trabajar, puedes dormir la siesta dos semanas y eso más, puedes ir a las estrellas o desayunar champán, volar en bicicleta, da tiempo, marcha atrás, grita atrás, carasca trato, cierra los ojos y flash. El sueño más fantástico se hace realidad. Piensen, Ocrilú. Es eso. Sí. Esas son cantantes, damas y caballeros. Y justo Ocrilú es Esas el nuevo cantantes. espectáculo de Rocío Banquel. Es un espectáculo de, de ir a entrar a este país de fantasía, donde la música es lo más importante. Yo me encargo de toda la parte en español de la música ochentera, hecha electrónica. Y las dragas se encargan de todo lo que es eh, las canciones, himnos, íconos en inglés. Ay, qué Tanto de la comunidad como de nosotros los heterosexuales. Son, son himnos para todos. Y todo el mundo me está, es que te estás enfocando a la comunidad. La música es inclusiva, absolutamente. Yo creo ¿Se que vale? me, estoy como ¿Sí? me estoy enfocando a todos. Y que esto le encanta a la comunidad y que van las dragas. Y por eso me pone el sello de, de, de que me estoy enfocando a la comunidad. Lo estamos viendo Teatro Metropolitan, 15, 15 de noviembre. De noviembre. O sea, Acompañar a Rocío Banquel. El próximo viernes a las 8 y media de la noche. Y también en el otro proyecto que es el 27 de noviembre que es grandiosas, pero grandiosas 
que vamos a grabar el disco, el tercer disco de Grandioso. Wow. Y que entra... Laura León. Laura León y está por confirmarse... Edith Márquez, ah, sí, ay, ojalá es que, que Yo no voces. quiero que se vaya Rocío Banquel sin decirle esto. Se lo, eh, se lo preguntamos antes de entrar. Estás bellísima. Gracias. Con una gran ay, dignidad, una carrera de muchos años. ¿Qué te haces, Rocío? Porque siempre hablamos que si las cirugías, que si el las... ¿Qué se hace, Rocío? No entrado Díselo a la cirugía. Díselo a la señora. Espero entrar a la cirugía, no muy pronto, pero si tengo que entrar, entraré. Este, pues ser feliz. Ajá. Y ir por la vida, pues, trabajando con honestidad y no haciendo caso a a cosas que te pueden sacar de tu centro, ¿no? Nada te has hecho, Rocío. No, no, uh, de por si, sí, mire, me maquillé, pero se me bajó la presión. Pero tienes un maquillaje muy ligero. Fe, ¿no? Es que yo no uso maquillaje, yo uso polvo nada más. Ajá. Entonces, porque como no tengo manchas ni nada, gracias, yo creo que es genética, se lo debo también a mis papitos ahora. Fíjate que te queremos invitar a que venga siempre, pero muy pronto a cantar, por favor, nos tienes que cantar. Esa voz tiene, que que sí. necesita un escenario como este. Les prometo que sí, les agradezco mucho que me hayan abierto este espacio es y casa. que desde que entra uno aquí se siente uno de veras en casa. Es tu casa. Gracias, es tu casa. gracias a ti, gracias. Rocío, porque lo mismo actúas, cantas y llenas gracias. con gran dignidad gracias. el espectáculo gracias. de este artista. país. Gracias. De verdad. Que y felicidades por Oquilu, muero de ganas por verlo. Gracias, 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 de uno, mi capi, el aplauso. Mi capi, ¿cómo ¿Qué está? pasó, mi tabatita? Fíjate que te posible? estaba platicando que yo estoy muy feliz sí. con mi cuerpo. Bien. Es hermoso, sinceramente, pero hay algo aquí, hay una partecita aquí que no puedo eliminar, por más ah, que voy al pilates ahí. y todas esas cosas, no puedo. Tabatita. Ah, pues ahí te va, porque Esta justamente el tratamiento que les traigo en el reportaje se llama microsucción lipolítica y es para la grasa localizada con esa que está dura y dale en el gimnasio sí, y nunca baja. Y, no y en dos horas te puede reducir de 7 a 10 centímetros. Obviamente, háganlo con los profesionales. Este es un tratamiento exclusivo de este lugar y de verdad, vale la pena. Uy, Estaba esto me consciente, el, el, era un chico el que se lo estaban haciendo, ahorita vas a ver, estaba hasta consciente y feliz, ni Ay, le dolía. No, a ver, vamos a ver, Chequen, esto me por interesa. Favor, cualquier cuestión, arroba Tabata Jalil Real u oficial. Adiós, hagan ejercicio y coman bien. Estoy completamente preparada porque vamos a conocer lo que es la microsucción lipolítica. En este lugar se hace de una manera muy especial y exclusiva, así que pongan atención, puedes reducir hasta 7 centímetros en tan solo una sesión. Y ahorita lo que vamos a hacer es marcar al paciente para ver en dónde está la grasa y la grasa la vamos a ir extrayendo directamente de esa zona. Esa es la zona exactamente de la lonjita, que muchas veces, aunque vas mucho tiempo al gimnasio, no se quita. No se quita. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es quitar directamente la grasa muy localizada. Con el procedimiento vamos a bajar entre 7 a 10 centímetros en una sola sesión. Esto es anestesia local para que al paciente no le duela cuando estemos infiltrando la solución. La solución que introducimos es una solución totalmente fisiológica. Tiene anestesia, tiene algunos buffers, tiene lipolíticos. Y ahí vamos, ahorita al paciente ya no le va a doler nada. Esto nos ayuda a que, a que no, se, no, no sea tan tardado. Antes se hacía con una jeringa, pero ahora con el infusor lo hacemos y mire, es mucho más rápido. Si ven cómo empieza a subir los cúmulos de grasa, vamos a pasar el cavitador. El cavitador nos ayuda a que la grasa sea más líquida y ya después extraemos esa grasa para llegar a la disminución entre 7 a 10 centímetros. Esto sería como un procedimiento complementario a una buena dieta, claro. a que tú hagas ejercicio. Claro. Y aquí solo ayudas como donde la, la grasa es realmente muy, muy direccionada. Localizada. Donde por más que hagas el ejercicio de la lonjita, no se quita, ¿no? Claro. Es un procedimiento mínimamente invasivo. El paciente ahorita está consciente, ustedes lo ven. Pasa, lo hacemos en dos horas y media y el paciente sale, se va a trabajar, hace lo que sea y mañana ya está haciendo ejercicio sin Me ningún encanta. problema. No duele, ¿verdad? No, no. Me fascina. El paciente nos puede estar dando testimonio de qué está sintiendo para que ustedes vean. Con el ultrasonido vamos directamente a la grasa. Lo que hace el ultrasonido hace una implosión y empiezan a salir los triglicéridos. La grasa que está totalmente líquida para poder sacarla y para poder ayudar a estimular la piel y que se retraiga todo el tejido y que no quede colgado. Ahí estoy haciendo la implosión y mira cómo la grasa se va acomodando. Eso que está dentro de la jeringa es la grasita y como vemos hay como grumitos. ¿no? Así es, esos son los adipositos. Perfecto. Aquí lo que hacemos es 
cerrar al paciente, no lo hacemos con ninguna sutura. Si ve, quedó un mm, hoyito súper pequeño, ponemos esto, el paciente se lo quita a los tres días, esos hoyitos cierran en tres, cuatro días y al paciente no le queda ninguna cicatriz. Hagan esto solo con los profesionales, pueden encontrarlo en internet como bellangel.com. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Erika. Tabata. Un placer estar aquí. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga alegría. Coman sano, hagan ejercicio y apóyense con estos tratamientos. Ahora no, vamos con sabe. Laura allí y Pato que no podría perrear vamos, por su edad. Dale. No. Eso no lo sabemos. Déjale edad, la asiática. La asiática. Gracias por estar con nosotros. ¿Sabes, Patricia Borghetti nos sorprendió esta semana con la decisión de hacer el ayuno del sirope Correcto. para desintoxicar sus órganos? Correcto. Ante esto, quisimos invitar a un especialista, el doctor Abel Cruz, médico naturista, para que nos platiques un poquito de lo que está claro, haciendo bien. Patricio. Bueno, aquí la parte interesante es primero ver qué es el sirope, qué es un sirope. Un sirope es un concentrado de azúcar, es un concentrado de fruta, de jugo de fruta. Y obviamente la dieta del sirope es una dieta que tiene por objeto precisamente al principio una depuración, una, desintoxic una desintoxicación del cuerpo. Y como efecto secundario, obviamente tiene un efecto quemagrasa. Aquí la parte interesante es ver quién la puede hacer, quién no la puede hacer. Buena pregunta. Por Ajá. ejemplo, ¿a partir de qué edad se puede hacer? ¿Quién no la debería hacer? En primer lugar, tiene que ser personas que estén sanas. Y si están bajo tratamiento médico, tengan mucho cuidado porque sí se les puede complicar. Correcto. Su médico es el único que les puede indicar si la pueden hacer. Segundo, ¿qué medicamentos están tomando? Si están tomando algún tipo de medicamento que deshidrate, que baje la presión, que baje el azúcar, que sean diabéticos, no pueden llevar no esta dieta porque van a tener descompensación. Desequilibrio. Exactamente. Okay. Muy bien. En tercer lugar, no, no es de iniciarlo de golpe. Se tiene que ir preparando la persona. Correcto, tuve que hacer unos días previos comiendo pura fruta y verdura y luego un, un, el último día solo fruta. Exactamente, por lo menos son cuatro o cinco días previos para que el organismo empiece a limpiarse poco a poco porque el sirope tiene un efecto. Como es un azúcar muy concentrado, uno de los efectos que tiene es que produce estreñimiento. Okay. El azúcar produce estreñimiento y si es concentrado, pues obviamente va a estar... ¿Es un azúcar peor. natural? ¿No es un azúcar es, procesado? Generalmente es miel de maple o... De hay, savia, este es sirope de savia. Y, o de savia de, de esto. Entonces, es muy dulce. Ahí y estamos aquí, viendo los ingredientes, ajá. cómo se prepara, dos litros de agua... Eh, 100, 100 mililitros de esta miel, uh -huh. son 100 mililitros de jugo de limón uh -huh. y una pizca de pimienta cayena. O de jengibre. ¿Qué hace esto? Eso es lo que son quemagrasas y son aceleradores de metabolismo, sobre todo el jengibre. ¿Qué va a pasar con Patricio al terminar este ayuno del sirope bueno, o desintoxicación? Aquí de lo primero, insiste, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Primero, depurar el organismo, evacuar y después esta dieta lo que hace es acelerar un poco el metabolismo. Al principio obviamente se va a sentir cansado, pero ya cuando empieza un proceso de depuración al quinto o sexto día, el cuerpo como que saca reservas de su, propio, de su propia reserva y empieza a sentirse mejor. Terminando eso, obviamente tiene que arrancar el coche despacito y empieza a consumir, de vuelta con empieza frutas. A consumir fruta, sobre todo. Frutas. ¿Él consume mucha carne? No. No la puede empezar a consumir de golpe. Después. Tiene que pasar un buen sí, porque rato. Si no, no vale la pena. Mi idea justamente uh -huh. es desintoxicar los órganos, uh -huh. porque si de repente me dan épocas de mala alimentación, entonces uh -huh. cada cierta cantidad de años hago esta desintoxicación. Uh -huh. Y luego el propósito es engancharme de vuelta con el hábito de comer saludable. Exacto. Yo no recomiendo esto como para bajar de peso, porque uh -huh. si ustedes después vuelven a comer... Eh, de una forma que no es adecuada, van a volver a subir. Entonces, la Ajá. idea nada más es desintoxicar y adquirir el hábito. Sí. Esto se puso muy de moda porque varios artistas en Hollywood lo hicieron, Beyoncé fue una de ellas. Ajá. Ella lo hizo nueve días y se supone que bajó los hilos que necesitaba. Pero aquí la parte importante es, hay diferentes tipos para hacer esta, este procedimiento. Sí. Uno, por ejemplo, el, el habitual que son de nueve a catorce días, que si se suman los cuatro y los tres, son siete, son aproximadamente 22, 24 días, casi sin comer. Sin comer. Y eso es importante. ¿eh? ¿Existe que, un que, efecto rebote? Hay que prepararse, sí, hay que prepararse. La otra es que sea un, una cuestión programada. 
Por ejemplo, hacerlo solamente en los desayunos y las comidas, el desayuno y la cena y la comida, hacerla normal, pero obviamente eliminando todo lo que son eh, alimentos grasosos, Doctor, alimentos industrializados y todo lo demás. Ahora quedó muchísimo más uh -huh. claro. Gracias por acompañarnos, de verdad. Uh -huh. Gracias por este insight sobre el sirope para toda la gente que nos ve. ¿Quién uh -huh. lo puede hacer? ¿Quién no? Uno de los eventos favoritos para mí de TV Azteca es el juguetón Milao. La verdad es que hemos entregado miles de juguetes y millones de sonrisas. Así es, el inicio será el 2, el 2 de diciembre, pero vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ricardo, quien se encuentra justo en la firma de convenio con el señorón Jorge Agarral. Adelante. Pues estoy muy contento, compañeros. Están festejando, empezando a festejar 25 años del juguetón. Tremenda campaña. ¿Y qué forma de arrancar estos 25 años, jefe Garralda? Iniciamos con los festejos del 25 aniversario del juguetón, con la firma y convenio con la UNICEF. Tres años de colaboración y vamos a atender niños, niñas, adolescentes, migrantes. Este primer año, ese, ese es el punto, ayudar a los niños migrantes. Son casi 50 mil niños migrantes que cruzan de frontera a frontera al año, jefe. Muy fácil se dice, muy, muy, muy fácil, muchos de ellos solos. Niños solos, no, no has creído en eso, un niño que está corriendo desde la frontera sur hasta la frontera norte, pasando los peligros y a los adultos les va como les va. Muchos de estos niños, lamentablemente, no vamos a saber más de ellos porque pueden caer en garras de la esclavitud, eh, el tráfico de personas, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Y huyen de sus países buscando un mejor mundo, pero al huir de sus países dejan historia, familia, recuerdos. Y en esta tragedia del caminar, porque es una tragedia mundial, pues el juguetón va a tratar de atender con la experiencia y la alianza con UNICEF. Especialmente este año lo vamos a dedicar a los niños migrantes, que hay muchísimos. Qué fácil se dice 50 mil registrados ahora. 50 mil registrados y, y más o menos 11 mil, 12 mil solos. O sea, uno en su casa, no me va a dejar mentir público, ya no mandamos a los chavitos por las tortillas solos porque nos da miedo. Ahora cruza el país. Ejemplo, ¿eh? Qué gran ejemplo. Hoy las generaciones no mandan a un niño a, ni a la esquina solo. Y tienes toda la razón. Hoy si no mandamos a los niños a la tienda solos y ellos recorren todo el país, ¿cómo estará la cosa de lo que vienen huyendo? ¿no? La luz que significa el juguetón, la luz que significa la UNICEF, se funden. ¿Cómo podemos ayudar como público, jefe? Los que siempre hemos querido apoyar al juguetón, que es una campaña de México, ya no es de Televisión Azteca, es de México. ¿Cómo podemos apoyar esta causa? Bueno, un mensaje muy importante. Son 25 años, 25 años que nos han visto colectar juguetes. No lo den por hecho que ya están los juguetes. Es un año muy difícil, la cartera está muy golpeada. Hoy más que nunca México te necesitamos. No den por hecho de... Y alguien lo va a llevar, no. Ese alguien también trae la cartera golpeada y necesitamos ir a todo México. Súmese al juguetón. Hoy está sumado UNICEF. Esto nos va a dar un ruido a nivel internacional muy importante, sabiendo que en México se vela por los niños. Y gracias. Oye, tienes que ir a cuidar el negocio allá. Ale? Tengo que ir a cuidarme el negocio. Ese alguien tienes que ser tú que nos estás viendo. Querido jefe Garralda, siempre es un placer platicar con usted. El placer es mío y que venga la alegría. Un saludo y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, jefe. Ahí me voy al foro, muchachos. Gracias, Ricky. Vente para acá, don Jorge Garralda, que lo adoro. Le mando un beso. Qué tipazo. La verdad es que sí, el juguetón ya es una, una actividad que nos encanta hacer a todo México y ya una costumbre, 25 años. Es una historia de éxito. Y qué increíble poder enseñarle a nuestros hijos eso. Vengan con sus hijos, enséñenle, compartir, apoyar a todos. Este próximo 2 de diciembre se inaugura la Villa Juguetón, que está espectacular este año. Increíble. Como siempre, entonces, pues hay que unirnos en familia. Vengan a visitar. Pues escucharon bien, es momento de divertirnos en el detrás de cámaras de Venga la Alegría. Si quieren conocer pues todo nuestro contenido, métanse a Instagram porque ya estamos a nada del millón. Nada. Esta fondita transmitiendo Ay. totalmente en vivo. Venga la alegría. Como siempre, desde los mejores eventos. Mi querido Capi, ¿tu dinámica de qué va? Es para ver cuál de mis compañeros es el mejor besador. Yo les voy a actuar a un precoz. Yo seré de Yanira, que es mi segundo nombre. ¡Hala! ¡Bestia! ¡Ah! ¡Ya! Pensar. La cámara ya tiene tripiente, no tenía. <risa> Es como, como mi primer beso. No me pongan con Brandon. O sea, ya no puedo estar con él. ¿Por qué? Porque no me, puedo estar serio. Me hace caras, entonces me da ataque de risa y no puedo hablar.
nutriendo la producción, mi lado. ¿Sabes una cosa, mi querido Chema? Muchas gracias. Estoy a dieta. <risa> Estoy alejándome de las tentaciones, por favor. <risa> Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! Uh -huh.